ഞാൻ അഖിൽ റെനി പിന്നെ അത് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ആണ് ഓക്കെ സോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്തായി തിരിക്കാം രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം അതിലൊന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ടത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അവേർഡ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് ആണ് ബേസിക് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താണ് അടിസ്ഥാന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്താണ് ഈ അടിസ്ഥാനം ഇതിന് മീനിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് മീനിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആവണമെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പം എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ഫിസ് അനദർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വേറൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല വേറൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഫിസിക്സിൽ സോ മെക്കാനിക്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മെക്കാനിക്സ് മാത്രം പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മെക്കാനിക്സ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മാസ് ടൈം ലെങ്ത്ത് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ മാസ് ടൈം ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് എവിടെയുള്ളത് മെക്കാനിക്സ് മാത്രം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോ മെക്കാനിക്സിലെ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ടൈം ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം നോക്കിയാട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലെ മാസ് ടൈം ലെങ്ത്ത് അതോടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ മാസ് ടൈം ലെങ്ത്ത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ മാസ് ടൈം ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോ ഈ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയാം ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ മാസ് ടൈം ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ സാധാരണ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് മാസ് ടൈം ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സെവൻ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അട്ടകമ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് മീനിങ് ഇതെന്ത് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിറൈവ്ഡ
by time. So velocity, change in velocity, okay? Change in velocity by time. Okay, equation by time, just equation la velocity by time in the variable. So velocity by time. Velocity in the variable is already in the velocity in the variable the displacement by time on okay into one by t. So now get it. Even the moon quantities with the moon quantities la the displacement. Time into time, time into square. But then the power of the square term will be okay. So, you end up with the other. You would aim random fundamental quantities chair in the turn, okay. In the form J, the number acceleration form J. Other word of physical quantity, a little force or another. Force is equal to another mass into acceleration. Mass nor another fundamental on acceleration allah. So, acceleration number can do it over yam. It will over ele. So, F is equal to mass into displacement by time square in the legacy. Okay, so mass physical quantity is the physical quantity is mass and okay, distance and time in the square. Now, there are fundamental quantities mass, displacement, that is length, time. Now, there are three quantities in the form of force term form. Okay, for me, we have to do the equation. The equation is direct at the displacement by time square and acceleration. It is a second derivative. Okay, so we have to do the fundamental quantities. We have to do the plus one start. We have to do the quantities. We have to do the quantities. We have to do the quantities. So, F is equal to mass. Three quantities. Mass, displacement, that is length, pin at time. So, if you have three physical quantities, what form is it? We have to form a force. So, what is it? Acceleration, Velocity, Force, Work. Work is what we call Work. Work is Force into Displacement. So, Force is what we call Mass, Length, Time. That is what we call Pinnure Length. So, Length is Square. So, what form is physical quantities? What form is fundamental quantities? What form is it? A derived quantity form. In this case, we will classify the physics of quantities in two classifications. What are the classifications? One is the fundamental quantities. What are the two categories? Derived quantities. Okay. Now, fundamental quantity is the definition. Fundamental quantity is the definition. Which cannot be represented by using other physical quantities. Okay. Which cannot be represented by using other physical quantities. That's what we call it. Fundamental quantities are okay, but derived quantities are derived from two or more fundamental quantities. Okay, and other than that, more fundamental quantities chair in the end of form chain of derived quantities form chain of okay. This is the concept of the fundamental quantities and derived quantities. The law physical quantities in the number of the category of the fundamental quantities item derived quantities item. I'm going to classification item. I'm going to take a next topic. Fundamental quantities in a unit on the other fundamental units in the area pay the kind of fundamental quantities are in a unit in the can and a symbol say the can and I'm connected video in a detail later but again